ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നോൺ ഇനേർഷ്യൽ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപ് എന്താണ് മെക്കാനിക്സിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വിച്ച് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പോയിൻ്റ് ആ പോയിൻറ്റിനെ ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇപ്പോൾ എക്സ് വൈ സെറ്റ് മൂന്ന് ആക്സസുകളുള്ള ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസിൽ നിന്നാണ് അതിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോയിന്റിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടാവും വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടാവും സെറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് ആണെന്ന് കരുതുക എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ട് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ട് സെറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതേ പോയിന്റിനെ ഞാൻ വേറൊരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് സെഡ് ഡാഷ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവും കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് സെഡ് ഡാഷ് അതായിരിക്കും കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് വൈ സെഡ് ആണ് എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് സെഡ് ഡാഷ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കോർഡിനേറ്റ്സുകളെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ ഈ എക്സും എക്സ് ഡാഷും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ആ റിലേഷൻ തരിക അതുപോലെ തന്നെ വൈയും വൈ ഡാഷും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാവും സെറ്റും സെഡ് ഡാഷും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോർഡിനേറ്റ്സിനെ പരസ്പരം റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് എ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് എ പോയിൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടു ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റഫറൻസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ഈച്ച് അതർ ബൈ ഇക്വേഷൻസ് ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റഫറൻസിൽ നിന്നുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സുകളെ പരസ്പരം റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് മാത്രം അല്ല നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ പോയിൻ്റ് മാത്രമല്ല ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെയോ ഇവൻറ്റുകളെയും പറ്റും ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവൻറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ടേം തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ ഒരു സംഭവം സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സംഭവം നടന്ന പൊസിഷനും ടൈമും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പോയിൻ്റ് ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷന് മാത്രമേയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ഇവൻ്റ് ആവുമ്പോൾ അവിടെ പൊസിഷനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ടൈമിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ് ഓക്കെ പൊസിഷനെ മാത്രം ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന കോർഡിനേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു ഇവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് നടന്ന സംഭവത്തിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ടൈം കോർഡിനേറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഈ സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റും ടൈം കോർഡിനേറ്റും ടീം കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ടൈം കോർഡിനേറ്റ് കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഇവൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവൻറ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ്സിനെ മാത്രം റിലേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരാ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ വൈ ഡാഷ് സെറ്റ് സെറ്റ് ഡാഷ് അതിനെ മാത്രം റിലേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരാ പിന്നെയോ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെയിമിന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇവൻറ്റിന് ഒരു ടൈം കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ടൈം കോർഡിനേറ്റ് ടി ആണ് എസ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷനാണ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾ റിലേറ്റിവിറ്റി സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മളിവിടെ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷനാണ് നമ്മൾ ടോപ്പിക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ഓർ ഇവൻ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടു ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ഈച്ച് അതർ ബൈ ഇക്വേഷൻസ് ഇക്വേഷൻസ് ആർ റിലേറ്റിംഗ് ദീസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഇക്വേഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ദീസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ രണ്ട് ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പോയിന്റിന്റെ ഇവന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സുകൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ കോർഡിനേറ്റ്സുകളെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് എന്നാണ് പറയുക എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ സച്ച് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് ആർ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആൻഡ് ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അല്ലേ ഈ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസിൻ്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റീവുമായി റിലേറ്റിവിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് നോക്കുമ്പോഴുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആ കോർഡിനേറ്റ്സുകളെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസിനെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് എന്നും പറയും ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് എന്ന് കരുതുക അതായത് രണ്ട് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പോയിന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻറ്റിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടും രണ്ട് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസിൽ നിന്നും നോക്കുമ്പോഴുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടും ആ കോർഡിനേറ്റ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ചെയ്തിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കരുതുക സച്ച് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അതായത് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഡൺ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് നോൺ ആസ് ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഓക്കെ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് എന്ന് കരുതുക രണ്ട് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് കരുതുക അത്തരം ട്രാൻസ്ഫർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് എന്നും വിളിക്കും പക്ഷേ രണ്ട് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചില കണ്ടീഷൻസസ് ഒബേ ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസും ഇനേർഷ്യൽ ആയാൽ മാത്രം പോരാ ചില കണ്ടീഷൻസും ഒബേ ചെയ്യണം പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഒബേ ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രെയിംസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു അല്ലേ ഇതൊരു ഫ്രെയിം ആണ് ഇത് മറ്റൊരു ഫ്രെയിം ആണ് ഓക്കെ ഇത് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെയിം ഇത് എസ് ഡാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെയിം ഈ രണ്ട് ഫ്രെയിംസിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നടത്തിയിട്ട് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെ ഇവൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സുകളെ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ അത് ഈ രണ്ട് ഫ്രെയിംസും ചില കണ്ടീഷൻസ് ഒബേ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഈ രണ്ട് ഫ്രെയിംസിനും ഒറിജിൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പോൾ എസ് എൻ്റെ ഒറിജിൻ ഞാൻ ഒ എന്ന് എടുത്തു എസ് ഡാഷിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഒ ഡാഷ് എന്ന് എടുത്തു ഇനീഷ്യലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് ടി സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു മോഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സമയം അല്ലേ ആ സമയത്ത് ടി സി ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഒറിജിൻസ് കോയിൻസ് ചെയ്യണം അതായത് ഓ ഡാഷ് ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കണം കിടക്കേണ്ടത് ഓയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം കിടക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അ
രണ്ടാമത്തെ ഫ്രെയിം അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി വി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി എടുക്കാം നമുക്ക് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യണം അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഈ രണ്ട് ഫ്രെയിംസിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നോക്കുക ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഡൺ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇനേർഷ്യൽ സിസ്റ്റംസ് നോൺ ആസ് ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ രണ്ട് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസിന്റെ ഇടയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഫർമേഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഫോർ ഡൂയിങ് ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ദ ടു ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് മസ്റ്റ് ഒബേ ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ രണ്ട് ഇനേർഷ്യൽ സിസ്റ്റംസിന്റെ ഇടയിൽ ചെയ്യാൻ അത് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഒബേ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻ അറ്റ് ടി സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒറിജിൻസ് ഓഫ് ബോത്ത് ഫ്രെയിംസ് മസ്റ്റ് ബി കോൺസൈഡ് അഡ് ഈച്ച് അതർ ഇനീഷ്യലി അല്ലെ ടി സി ഈക്വൽ ടു സീറോയില് രണ്ട് ഫ്രെയിംസിന്റെയും ഒറിജിൻസ് കോൺസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെയോ ആക്സസ് ഓഫ് ബോത്ത് ഫ്രെയിംസ് മസ്റ്റ് ബി പാരൽ ഈച്ച് അതർ രണ്ട് ഫ്രെയിംസിന്റെയും ആക്സസുകൾ പാരൽ ആയിരിക്കണം മൂന്നാമത്തത് സെക്കൻഡ് ഫ്രെയിം മസ്റ്റ് ബി മൂഡ് വിത്ത് എ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി അലോങ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം രണ്ടാമത്തെ ഫ്രെയിം ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് അലോങ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഒബേ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് വിത്ത് ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് ഓക്കെ ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ശരിക്കും ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷനോ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി അല്ലെ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നിൻ്റെ പേര് ആൽഫയാണ് രണ്ടാമത്തെ പേര് ബിറ്റ ആണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസും ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിൻസ് ആൽഫയുടെ ഒ ആണ് ബിറ്റയുടെ ഒ ഡാഷ് ആണ് ഇത് രണ്ടും അറ്റ് ടി സി ഈക്വൽ ടു സീറോ കോൺസൈഡ് ഇത് കിടക്കുകയായിരുന്നു മൂന്ന് പേരുടെയും ആക്സിസുകൾ പാരലാണ് എക്സ് ആൽഫ എക്സ് ബീറ്റ പാരലാണ് വൈ ആൽഫ വൈ ബീറ്റ പാരലാണ് സെഡ് ആൽഫ സെഡ് ബീറ്റയും പാരലാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നോക്കുക നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രെയിം ബീറ്റ ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി വി കണ്ടോ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി വി അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എലോങ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്തായാലും ഈ രണ്ട് ഫ്രെയിംസിൽ നിന്നും ഞാൻ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ ഒരു ഇവൻറ്റിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു ഇവൻറ്റിനെ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് രണ്ട് ഫ്രെയിംസിൽ നിന്നും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പൊസിഷൻ വെക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വരയ്ക്കാം ആൽഫയിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ് ആർ ആൽഫ വെക്ടർ ആർ ആൽഫ ബീറ്റയിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ് വെക്ടർ ആർ ബീറ്റ ഇനി ഇവിടെ ഈ ഇവൻസിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് രണ്ട് ഫ്രെയിമിൽ നിന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഇവൻ്റ് അറ്റ് പോയിന്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആൽഫ വൈ ആൽഫ സെഡ് ആൽഫ ടി ആൽഫയാണ് ഇനി ബീ
ഇവിടെ ആൽഫയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കോർഡിനേറ്റ്സ് പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് ആൽഫ വൈ ആൽഫ സെഡ് ആൽഫയാണ് ടൈം കോർഡിനേറ്റ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേംസിൽ നമുക്ക് ഈ വെക്ടർ ആർ ആൽഫയെ എഴുതാം അല്ലേ എങ്ങനെ എഴുതുക വെക്ടർ ആർ ആൽഫ സീക്വൽ ടു എക്സ് ആൽഫ ഐ കെ ആപ്പ് എക്സ് ആക്സിന് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പ്ലസ് വൈ ആൽഫ ജെ കെ ആപ്പ് വൈ ആക്സിന് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ സെഡ് ആൽഫ പ്ലസ് സെഡ് ആൽഫ കെ കെ ആപ്പ് കെ കെ ആപ്പ് സെഡ് ആക്സിന് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ആ വെക്ടർ ആർ ആൽഫയെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ വെക്ടർ ആർ ബീറ്റയോ അവിടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ബീറ്റയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എക്സ് ബീറ്റ വൈ ബീറ്റ സെഡ് ബീറ്റ ആണ് ടൈം കോർഡിനേറ്റ് തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ വെക്ടർ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം കോർഡിനേറ്റ് ആവശ്യമല്ലല്ലോ സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ് മാത്രം മതിയല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു എക്സ് ബീറ്റ ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് വൈ ബീറ്റ ജെ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് സെഡ് ബീറ്റ കെ കെ ആപ്പ് ആയിരിക്കും വെക്ടർ ആർ ബീറ്റ ഇനി വി ടി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഈ വിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എലോങ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് അല്ലേ എലോങ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സ് ആണ് എലോങ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്താണ് വരിക ഐ ക്യാപ്പ് ആണ് എക്സ് ആക്സിന് എലോങ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഐ ക്യാപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വെക്ടർ വി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വി എന്നും ഡയറക്ഷനെ ഐ ക്യാപ്പ് എന്നും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ വെക്ടർ വി എന്ന് പറയുന്നത് വി ഐ ക്യാപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ വി ടി വെക്ടർ വി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി ഐ ക്യാപ്പ് ടി ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വി ടി ഐ ക്യാപ്പ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ വെക്ടർ വി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടി ഐ ക്യാപ്പ് ആണ് വി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ വെലോസിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എ ഇക്വേഷൻ ബി ഇക്വേഷൻ സി കിട്ടി ഇനി ഇത് മൂന്ന് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഇക്വേഷൻ എ ബി ആൻഡ് സി ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു എക്സ് ആൽഫ ഐ കെ ആപ്പ് പ്ലസ് വൈ ആൽഫ ജെ കെ ആപ്പ് പ്ലസ് സെഡ് ആൽഫ കെ കെ ആപ്പ് ആർ ആൽഫയുടെ സ്ഥാനത്ത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബീറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് ബീറ്റ ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് വൈ ബീറ്റ ജെ കെ ആപ്പ് പ്ലസ് സെഡ് ബീറ്റ കെ കെ ആപ്പ് പ്ലസ് വി ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വി ടി ഐ ക്യാപ്പ് വരും അല്ലേ ഇനി നോക്ക് ഞാൻ ഈ പ്ലസ് വി ടി ഐ ക്യാപ്പിന് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് വി ടി ഐ ക്യാപ്പ് ആവും അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു എക്സ് ആൽഫ ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് വൈ ആൽഫ ജെ കെ ആപ്പ് പ്ലസ് സെഡ് ആൽഫ കെ കെ ആപ്പ് മൈനസ് വി ടി ഐ ക്യാപ്പ് സീക്വൽ ടു എക്സ് ബീറ്റ ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് വൈ ബീറ്റ ജെ കെ ആപ്പ് പ്ലസ് സെഡ് ബീറ്റ കെ കെ ആപ്പ് എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നോക്ക് എക്സ് ആൽഫ വി ടി ഇത് രണ്ടും രണ്ടിലും ഐ ക്യാപ്പ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ക്യാപ്പ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ എന്തുവരും എക്സ് ആൽഫ മൈനസ് വി ടി എന്ന് എഴുതും അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കുക എക്സ് ആൽഫ മൈനസ് വി ടി ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് വൈ ആൽഫ ജെ കെ ആപ്പ് പ്ലസ് സെഡ് ആൽഫ കെ കെ ആപ്പ് സീക്വൽ ടു എക്സ് ബീറ്റ ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് വൈ ബീറ്റ ജെ കെ ആപ്പ് പ്ലസ് സെഡ് ബീറ്റ കെ കെ ആപ്പ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ എൽ എച്ച് എസ് ആൻഡ് ആർ എച്ച് എസ് കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്കുക ഐ ക്യാപ്പിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് സൈഡിലും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ആൽഫ മൈനസ് വി ടി സി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും എക്സ് ബീറ്റ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ബീറ്റ സി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആൽഫ മൈനസ് വി ടി ഇനി ഇവിടെ ജെ കെ ആപ്പ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് വൈ ബി ടി ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വൈ ആൽഫയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് വൈ ബി ടി ആർ സി ഈക്വൽ ടു വൈ ആൽഫയാണ് പിന്നെ കെ കെ ആപ്പ് കോഫിഷ്യൻസ് ഇവിടെ സെഡ് ബി ടി ആണ് ഇവിടെ സെഡ് ആൽഫയാണ് സെഡ് ബി ടി ആർ സി ഈക്വൽ ടു സെഡ് ആൽഫയാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ്സിനെ മാത്രമാണ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഈ ടൈം കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ ടൈം കോർഡിനേറ്റ് രണ്ട് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ടൈം കോർഡിനേറ്റിന് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളവ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ടി ബീറ്റ സി ഇക്വൽ ടു ടി ആൽഫ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ബീറ്റ ഫ്രെയിം ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ടൈം കോർഡിനേറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ആൽഫ ഫ്രെയിം ഒന്ന് നോക്കുമ്പോഴും അത് ആ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ടൈം കോർഡിനേറ്റ് അപ
നന്നായിട്ട് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെ ഇതൊന്നു കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായകമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക നന്നായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കു